السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بجاة وكل بجاة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوضا عظيما وقال الزمن قائل يومئذ تؤردون لا تخفى منكم خافية عن أبي هرارة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متى فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يأتي وقد شتم هذا وكذف هذا وأكل مال هذا وصفق دم هذا وضرب هذا فيوتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرها عليه ثم طرها في النار رواه إمام مسلم في سهيه في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم محترم دين بھائیو بزرگو نوجوانو عدید بچو پردہ نسین اسلامی بہنو ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ کے اس چمبور محلے کی اس جامع مسجد میں پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا اور یقیناً جب اسماعیل بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا تو بڑی خوشی ہوئی اور خاص طور سے ان جبہوں سے جب کوئی یاد کرتا ہے جو جگہیں ویران ہوتی ہیں یا جہاں پر لوگ نہیں پہنچا کرتے ہیں یا پہنچنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں تو ان جگہوں سے جب کوئی دعوت دیتا ہے تو وہاں پہنچنے میں فرحت اور شادمانی حاصل ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمیدی کی حدیث من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے تو اس حدیث کے تناظر میں میں اپنے اسماعیل بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ خاکسار کو یاد کیا اور میں پہنچ کر کے آپ کے مابین اس ٹوٹے فوٹے جملے میں آپ کے سامنے موضوع جس کی سماعت آپ نے یہاں کے ہمارے فادل دوست شیخ عبداللہد صاحب حفظ اللہ جو اس مسجد کے امام و خطیب ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے موضوع سماعت فرمایا کہ آج کے اس درس میں جس موضوع پر ہمیں چند باتیں آپ کے سامنے گسار گوے سے گزار کرنی ہے موضوع ہے مفلس خون اللہ تعالیٰ شیخ موصوف کو جزائے خیر دے میں کوئی ہماری علمی شخصیت نہیں ہے میں جماعت کا جمعیت کا ایک عدنا طالب علم ہوں اور یہ ہے کہ ایک لگن اور جذبہ ہے کہ دین کی دعوت اور دین کی نصر و ساتھ جس قدر ممکن ہو جس طریقے سے ہو عام کیا جائے 
تاکہ عام لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے یہ چیز صدقے جاریہ ہو جائے اس جذبے سے خاکسار بھی دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنائے موضوع یقیناً بڑا حساس ہے مفلس کون مفلس محتاج تنگ دست پریشان کون ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو آپ کا بھی وہی جواب ہوگا جو جواب آج سے چودہ صدی پہلے صحابہ اکرام فریدوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے صحیح مسلم کتاب البر وسلح باب و تحریم الظلم حدیث نمبر سکس سیون فور فور چھ ہزار سات سو چوالیس راوی حدیث عبد الرحمن ابن سخر دوسی رضی اللہ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اچھا درو نمل مفلس تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے مفلس محتاج تنگ دس کسے کہتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قالو تمام صحابہ اکرام نے کہا قالو یہ جمع کا سیغہ ہے ایک نے نہیں دو نے نہیں جتنے صحابہ اکرام موجود تھے قالو سبھوں نے کہا کیا کہا المفلس فینا من لا درہم لہو ولا مطا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مفلس وہ انسان ہے محتاج وہ انسان ہے تنگ دست وہ انسان ہے جس کے پاس درہم نہ ہو جس کے پاس روپے پیسے نہ ہوں والا مطرہ ضروریات زندگی کے ساتھ سامان نہ ہوں رہنے کے لئے گھر نہ ہو چلنے کے لئے سواری نہ ہو دیگر چیزیں جسے انسان کو زندگی گزارنے کے لئے ضرورت پڑتی رہتی ہے ضروریات زندگی کے سامان مہیا نہ ہوں ایسا انسان مسکین ہے تنگ دست ہے فقیر ہے محتاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے جواب کو سن لیا لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق انکا لعلا خلق ندیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی کی شہادت قرآن نے دی ہے اور سوالے نے دی ہے کہ آپ اخلاق کے بڑے عالی پیمانے پر فائز ہیں آپ کا اخلاق بڑا ہی بلند ہے آپ کا اخلاق بڑا ہی نرالہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ڈاٹا نہیں جھڑکا نہیں سن لیے اور سننے کے بعد اب اپنا جواب دیتے ہیں کہ یہ نہیں کہا تم نے غلط کہا آپ لوگوں نے غلط کہا آپ لوگوں کو تمیز نہیں آپ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں میرے صحبت میں بیٹھتے ہو کتنے دیر سے بیٹھتے ہو کتنے دنوں سے بیٹھتے ہو لیکن تم لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم جیسا کہ آج بعد مربیان حتیٰ کی بعد دعا کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے شاگردوں پر معمولی معمولی باتوں میں جزت پڑھتے ہیں اور یہ کی جھڑک دیتے ہیں تو یہ چیز بھی کیا ہے کہ دعوت کے منافع ہے ایک مربی کو جھڑکنا نہیں چاہیے جواب سن لے جواب صحیح ہے تو سامین کی یا جو جواب دینے والا اس کی تحجیح کی جائے حمد افضائی کی جائے جزاک اللہ خیر آپ نے جواب صحیح دیا یہ جواب صحیح ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بارک اللہ اللہ تعالیٰ برد عطا فرمائے اور اگر جواب صحیح نہیں ہے تو پھر جو مربی ہے جو دائی ہے اس کا جواب وہ خود دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا جواب دیا ان المفلسہ من امتی یاتی یوم القیامہ بسالات و سیام و زہرہ کہا کہ میری امت کا مفلس فقیر محتاج تنگ دست وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں آئے گا اللہ کے سامنے آئے گا خالی ہاتھ نہیں آئے گا 
نیکیوں کی جھولی بھر کر کے آئے گا کیا نیکیاں ہوں گی بے سالاتی نہیں نمازوں کا پابند ہوگا صفے اول میں رہنے والا ہوگا با جماعت نماز پڑھنے والا ہوگا بے سالاتن و سیام فرض روزوں کا پابند ہوگا وہ زکا اور زکاة کا پابند ہوگا یہ فرائض اسلام ہیں ارکان اسلام ہیں ان کا پابند ہوگا حقوق اللہ میں ان کا سمار ہے کی نہیں نماز کا تعلق کس سے ہے بولیے اللہ کے حقوق سے روزے کا تعلق کس سے ہے اللہ کے حقوق سے زکاة کا تعلق کس سے ہے اللہ کے حقوق یہ اللہ کے حقوق میں نمبر ون پر ہوگا لیکن دوسرا حق جو ہے وہ دوسرا حق ہمارے اوپر کیا ہے حقوق العباد بندوں کا حق بندوں کے حق میں بابا زیرو ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بندوں کے حقوق میں جو ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق میں کوتاہیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ نمازی ہوگا روزے دار ہوگا زکاة دینے والا ہوگا لیکن دوسری طرف بندوں کے حقوق میں بڑا ہی کوتا ہوگا بندوں کے حقوق میں کوتا کیا ہوگا یاتی وقد شتم ہادا وقد فہادا وآکل مال ہادا وصفق دم ہادا ودرب ہادا اس حال میں آئے گا کہ اس کو گالی دیا ہوگا اس کو تحمد لگایا ہوگا اس کے مال کو ہڑپ کر لیا ہوگا ناہ خون بہایا ہوگا اور مارا بھی ہوگا یہ سب کس کے حقوق میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں بندوں کے حقوق میں نا آج کل دیکھئے ہماری نئی نسل کے بچوں کو دیکھئے انسان جا رہا ہوتا ہے ایک انسان تھوڑا سا بائک سے آگے بڑھا یا کچھ ادھر ادھر کیا یا رکسے والا بچارہ ہے کھیچ کر کے ابے تبے بودھرا اور کچھ زیادہ بولا تو کھیچ کے لفا لگا دیا لگاتے نہیں لگاتے بچے گالی دے دیئے یہ سب چیزیں کیا ہیں ادھر صفے اول میں بھی نماز میں بھی تھا نماز کا بھی بابند روزے کا بھی بابند زکاة کا بابند لیکن زبان تیز ہے ہاتھ تیز ہے اب یہ زبان اور ہاتھ کی تیزی یہ کہاں پہنچائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے ہیں اس حال میں آئے گا کہ کسی کو مارا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی پر تحمد لگائی ہے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا ہے کسی کا مڈر کیا ہے کسی کا خون بھایا ہے دنیا کی عدالت میں کیا معاملہ ہوتا ہے یہاں تو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں پورا پورا کوڈ اور جز خرید لیا جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں عدالتیں خرید لی جاتی ہیں اور ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم قرار دے دیا جاتا ہے لیکن بارگاہِ الٰہی میں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدَ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے وہاں کیا ہوگا وہاں نہ تو انڈر ٹیبل ہوگا اندر ٹیبل ہوگا کچھ رسوت کا لین دین ہوگا اور نہ کہیں سی ایم پی ایم کا کوئی فون آنے والا ہوگا یہ ہمارا آدمی ہے وہاں نیکی اور بدی کا معاملہ ہوگا نیکی اور بدی کا معاملہ ہوگا اب اتنے ظلم اس نے کیے ہیں لوگوں کے حقوق میں کوتاہیاں کی ہیں اب ہوگا یہ کہ جن کے ساتھ اس نے کوتاہیاں کی ہیں جن کے حقوق میں اس نے زیادتی کی ہے اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی فَيُوتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی اس کی نیکیاں اسے یعنی جن کو مارا تھا جن کو گالی دی تھی جن پر تحمل لگائی تھی جن کے جائدات کو ہڑپ کر لیا تھا اور جن کا مڈر کیا تھا اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی یہ نیکیاں حقوق العباد میں حقوق اللہ میں جو نمبر ون پہ رہا ہوگا 
یہ تمام نیکیاں اس کی ان کو تقسیم کر دی جائیں گی اور اخیر میں معاملہ یہ ہوگا کہ نیکیوں کی جھولی خالی ہو جائے گی صفر ہو گیا اکاؤنٹ زیرو ہو گیا اکاؤنٹ جو فل تھا نیکیوں سے یہ اکاؤنٹ زیرو ہو گیا اب کیا بچا اب جن لوگوں پر اس نے زیادتی کی تھی ان کے گناہوں کو اس بد نصیب انسان کے اوپر ڈالا جائے گا اور پھر بحکم الہی اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ مفلس دنیا کے اندر اگر ایک انسان مفلس ہو تنگ دست ہو گزر بسر تنگی سے ہو جائے حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے گھر میں فاقہ ہو جائے پہننے کے لیے معمولی قسم کے کپڑے ہوں کھانے کے لیے معمولی قسم کے کھانے ہوں چلنے کے لیے معمولی قسم کی گھر سواری ہو رہنے کے لیے معمولی قسم کا گھر ہو دنیا کے اندر اگر تنگ دستی سے معاملہ اس کا ہو جائے تو حقیقت میں وہ مسکین نہیں ہے اگر وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے اور اللہ کا متی و فرما بردار ہے حقیقت میں وہ مفلس نہیں ہے حقیقت میں وہ مالدار ہے کیونکہ قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں بارگاہ الہی میں نجات کا سبب بنیں گی اور جنت میں جانے کا سبب بنیں گی لیکن دنیا میں وہ سیکھی بگھارتے ہوئے چل رہا ہو اور سیکھی بگھارتے ہوئے اوپر سے یہ کہ اگر اسے نماز کی بھی توفیق ہو جائے روزے کی بھی توفیق مل جائے زکوٰۃ کی بھی توفیق مل جائے حج بیت اللہ کی بھی توفیق مل جائے اور دیگر اذکار تلاوت قرآن اور دیگر اعمال صالحہ کی توفیق بھی اسے مل جائے لیکن بدقسمتی سے اگر وہ ان لوگوں کی فہرست میں ہو کہ جو بندوں کے حقوق میں کوتا ہی کر رہا ہے تو میرے دینی بھائیو یہ انسان قیامت کے دن بہت بڑا مفلس ہوگا بہت بڑا محتاج ہوگا اور بہت بڑا تنگ دست ہوگا آپ انداز لگائیے اس دنیا کے اندر ایک انسان حقوق اللہ میں نمبر ون پہ ہوتا ہے حقوق اللہ میں کہیں کوتا ہی نظر نہیں آتی ہے لیکن حقوق العباد میں جو کوتا ہیاں کرتا ہے یہ کوتا ہیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں اور بمبئی سے شہر میں ابھی پرسوں کی بات ہے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا اور ایک نمازی انسان کے بارے میں بے دین کے بارے میں نہیں جیسا کہ ابھی امام صاحب نے بتایا کہ آج کا یہ درس مفلس کون یہ دنیا داروں کے لیے نہیں بلکہ دین داروں کے لیے ہے کون کیا کہ مولانا فلا صاحب کو جانتے ہیں ہاں جی جانتا ہوں کیا معاملہ ہے کہا کہ دو سال پہلے میں نے صاحب سے زمین لے لی تھی اور فل پیمنٹ یعنی تقریباً ایٹی پرسنٹ اسی فیصد پیسہ میں نے ان کو دے دیا تھا سات بارہ کیا یہاں کا ہوتا ہے وہ باقی تھا یہ ہوگا جب وہ ہوگا تو بیس پرسنٹ میں آپ کو دے دوں گا ابھی دو مہینہ پہلے وہ زمین کسی دوسرے سے بیچ دیا ہے اور بیچنے کے بعد مجھ کو فون کیا کہ ایسا ہے کہ سیٹ وہ زمین جو تھی نا وہ سودا ہو رہا تھا تو وہ دوسرے کو دے دیا ہوں آپ چاہیں تو آپ جو کہے پیسہ اس کا دے دیتا ہوں کیوں بھائی میری زمین جس کا سودا میں آپ سے کر چکا تھا کس بنیاد پر آپ نے دوسرے کو بھیجا کہا وہ تو پوچھنا چاہیے تھا ہم نے آپ سے وہ تو صحیح ہے کہ آپ پیسہ دے چکے تھے اور وعدہ یہی تھا کہ سات بارہ ہوگا اس وقت جو ہے پورا پیسہ ٹوینٹی پرسینٹ اور دے دینا لیکن بس ایک غلطی تو ہم سے ہو ہی گئی کون سی غلطی یہ ہے ظلم ہوا کہ نہیں ہوا بندے کے حق میں کوتا ہی ہوئی کہ نہیں ہوئی اب دونوں کے حالات اتنے کشیدہ ہیں اور دونوں صفحے اول میں جو زمین لیا ہے وہ بھی صفحے اول میں نماز پڑھنے والا اور جو زمین دو سال پہلے بیچ چکا تھا اور آج وہ کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا وہ بھی صفحے اول میں رہنے والا تو انہی لوگوں کے بارے میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے کس حال میں آئیں گے کون سا بولے کر کے آئیں گے اور جن کے لیے یہ حرام حلال کی تمیز نہیں وہ کون لوگ ہیں کن کے لیے انسان کرتا ہے کن کے لیے سب کرتا ہے جائز اور ناجائز اور حرام حلال کی تمیز ختم ہوتی ہے 
ये किन के लिए बोलिए बीवी और बच्चे है ना हमारे बच्चे ऐसे रहेंगे बंगले में रहेंगे हवेलियों में रहेंगे हमारी बीवी ऐश करेगी यही ना कोई और टारगेट होता है कोई और हदफ होता है लेकिन इन बच्चों के बारे में और इस बीवी के बारे में आप कुरान करीम की तीसरे पारे की वायद आप पढ़िए अल्लाह ताला ने क्यामत का नक्शा खींचा है और फरमाया जिस दिन एक इंसान अपने भाई से मुँह चुरा रहा होगा अपने भाई से भाग रहा होगा वो उम्म ही व अभी अपने माँ से मुँह चुरा रहा होगा अपने बाप से मुँह चुरा रहा होगा अपने दोस्तों से और अपनी बीवी से मुँह चुरा रहा होगा भाग रहा होगा लेकुल्लिम्रिन हर इंसान को उस दिन अपनी पड़ी हुई होगी उसी में परेशान होगा इस शायद की तफसीर में तफसीर इबन कसीर में अब्दुल्ला इबिन अब्बास रजी अल्लाहमा फरमाते हैं कि जिस बीवी की आराम और राहत के लिए जिस बच्चे की आराम और राहत के लिए हकूकुल इबाद में कोताहियाँ कर दी होंगी हकूकुल इबाद में दिवालिया कर दिया होगा लोगों के ऊपर जुल्म किया होगा लोगों के जायदाद को हड़प कर लिया होगा ना हक किसी का खून बहा दिया होगा किसी को ना हक मारा होगा ये बच्चे क़यामत के दिन ये बाप ये शौहर ये अपनी बीवी के पास आए और कहेगा मैं दुनिया के अंदर तुम्हारा शौहर था ना बीवी बड़ी तारीफ करेगी मेरे बड़े अच्छे शौहर थे ऐसे थे वैसे थे ऐसा किया वैसा किया तारीफ के पुल बांध देगी ये बेचारा शौहर कहेगा कि मामला कुछ बेहतर है भाई हमारी इतनी तारीफें कर रही है कहेगा मोहतरमा एक सवाल है क्या सवाल है एक नेकी का सवाल एक नेकी बीवी कहेगी ये सवारी माफ फरमाइएगा हमारी एक नेकी कम हो जाएगी तो मैं कहा जाऊंगी माफ फरमाइए उसी बीवी की आराम और राहत के लिए उसी की जामे जोड़े के लिए उसी के लिए लाखों रुपए के जेवरात और उसको खुश करने के लिए नहीं सब किया जाता है तो बीवी के आमद के दिन अपना दामन झाड़ दे दी जाएगी सारी माँ फरमाइएगा दूसरे नंबर पर कौन आया बेटा बेटे के लिए सब होते हैं बेटे के पास आएगा और ये बाप कहेगा मैं तुम्हारा बाप था ना जी हाँ बेटा भी लंबी तारीफें करेगा अपने बाप की बड़े अच्छे थे ये थे वो थे सुनता जाएगा सुनता जाएगा कुछ उम्मीद की किरणें उस बाप के दिल के अंदर जागेंगी कहेगा हो सकता है कि खैर हो जाए बेटी ने तो दामन झाड़ लिया बीवी ने तो दामन झाड़ लिया सवारी कह कर के रास्ता ले ली लेकिन ये तो हमारा बेटा है हमारा लगते जिगर है हमारा मुझे नज़र है चलिए इसके सामने रखते हैं कहेगा बेटे एक नेकी का सवाल है एक नेकी कहेगा अबू जान ये तो बहुत मुश्किल की घड़ी है मेरी एक नेकी घट जाएगी तो मैं कहा जाऊंगा सवारी सुना आपने ये मैदान महसर का हाल होगा कि ये बीवी और बेटे ये दामन झाड़ लेंगे सवारी कह कर के रास्ता आपका छोड़ देंगे और ये तो मैदान महसर की बात है इसी दुनिया के अंदर आप देखिए मलकल मोल आज मलकल मौत आता है रूह कब्ज कर लेता है ये बच्चे जाते हैं कब्र में कोई कब्र में सोने जाता है कब्र में दफनाते ही वो बेटा जिसके लिए आपने लाल पीले किए जिसके लिए अपने आप को आप मुफलिस बन करके गए उसको तो मालदार बना करके गए ऐसो आरइश में रहने के लिए उसके लिए घर आपने कर दिया गाड़ी खरीद दी हाई एजुकेशन और हाई से हाई कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में दाखला दिला दिया 
اس کی مستقبل تو آپ سمار چکے لیکن اپنی آخرت برباد کر کے جا چکے ہو قبرستان میں جب اپنے کندھے سے اتارتا ہے قبر کے تارے گڈھے میں دفنانے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد ایسے ہی ہاتھوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے اور لوگ جھاڑتے ہیں مٹی دینے کے بعد ویسے یہ بچہ بھی ہاتھوں کو جھاڑ دیتا ہے کہ اب آپ جانے آپ کا عمل جانے ہم چلے ہم چلے اب آپ جانے آپ کا عمل جانے تو مفلس انسان ہو جاتا ہے اور تنگ دستوں کی فہرست میں آ جاتا ہے فقیروں کی فہرست میں آ جاتا ہے اپنی آخرت خراب کر کے گرچہ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کے جاتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ فقیر اور تنگ دست ہو کر کے جاتا ہے اور اسی لیے یہ وعید یہ سزا کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ایسے نمازی اور زکاتی اور روزے دار انسان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ وہ چڑھتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے آئیے دوسری حدیث مسند احمد کے حوالے سے حدیث نمبر نائن سکس سیون تھری نو ہزار چھ سو تہتر اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں صحیح قرار دیا حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ساٹھ اس حدیث کے راوی ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس حدیث میں بھی وہی واقعہ ہے کہ مفلس خون مفلس خون ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اب اس انسان کا نام کیا تھا اس کی سرحد حدیث میں نہیں ملتی ہے بس یہ کہ ایک انسان ظاہر سی بات ہے وہ صحابی ہی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلانا یذکر من کثرت صلاتها و صیامها و صدقتها غیر انہا تودی جیرانہا بلسانہا قال ہے فی الجنہ قال یا رسول اللہ فلانا یذکر من قلت سیامیہ و صلاتیہ و صدقتیہ و انہا تتصدق بالاقوار من الاقت غیر انہا تودی جیرانہا بلسانیہ قال ہی افنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون ہے جس کا چرچہ جو ہوتا ہے لوگوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ خاتون زیادہ نماز پڑھنے والی ہے زیادہ روزہ رکھنے والی ہے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہے بعض اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ یعنی فرض نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ نفلی نمازوں کی زیادہ پابند ہے فرض روزوں کی پابندی کے ساتھ نفلی روزوں کی پابند ہے فرض زکاة سے زیادہ زکاة کی ادائیگی کے بعد یہ نفلی صدقے کی زیادہ پابند ہے بہت زیادہ نفلی عبادتیں اس کے پاس ہیں اور لوگوں میں اس کا چرچہ ہوتا ہے لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیماری اس کے یہاں ہے کی پڑوسن کو اپنے زبان سے تقلیق پہنچایا کرتی ہے اس حدیث کو میں نے اس بنیاد پر یہاں پیش کیا ہے اس لئے کہ پوشٹر میں تھا کہ خواتین کے لئے بھی معقول انتظام ہے تو اس حدیث کو اس تناظر میں میں نے پیش کیا ہے اور عمومی طور پر اس حدیث کی مخاطب تو عورتیں ہیں لیکن مرد بھی اس میں شامل ہیں اگر ان کے اندر بھی یہ کمی پائی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ یہ اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے تو آپ نے فرمایا ہے افن نار کیا کہا یہ جہنمی ہے روزہ نماز زکاة اس کے کام نہیں آئے گا یہ جہنمی ہے اور جب اس کی مقابل میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت ہے جس کا ذکر لوگوں میں کیا جاتا ہے کہ اس کے باس نفلی عبادتیں کم ہیں نفلی نماز کم پڑھنے والی ہے نفلی روزہ کم رکھنے والی ہے نفلی صدقہ و خیرات کم کرنے والی ہے پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ و خیرات کرتی ہے لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے 
کہ پڑوسن کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افل جن یہ تو جنتی خاتون ہے یہ جنتی خاتون ہے تو زبان سے تکلیف پہنچانا کیا ہے ہماری کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں بعض خواتین اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ ایک خاتون یہ پورے محلے کے لیے کافی ہوتی بابا اس کا نام آتے ہی سب لوگ کانپ جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ مرد حضرات بھی کانپ جاتے ہیں بھائی زبان تو اس کی دو فٹ کی ہے بڑی زبان دراز ہے بابا اس سے دور رہنا اور ایسے ہی بعض مرد بھی ہوتے ہیں مرد بھی کم نہیں ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی پڑوسی سے کچھ لوگ جو کوئی تو وہ زبان کا بیٹا استعمال گالی گلوج اور کیا کیا چیزوں پر یہ مرد بھی اتر آتے ہیں تو کیا ہے کہ زبان درازی بھی کیا ہے یہ بھی ایسی چیز ہے کہ کل آپ کو بارگاہ الہی میں آپ کو یہ تنگ دست بنا دے گی مفلس بنا دے گی فقیر ہو جائے گا انسان اس لیے کہ یہاں دیکھیے کہ فرض روزوں فرض روزوں کے ساتھ فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے کی پابند اور فرض نماز کے ساتھ نفلی نماز کی پابند فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدق و خیرات کی پابند اور بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرنے والے لیکن زبان کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ فقیروں اور تنگ دستوں کی فہرست میں آ جاتی ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے ہم جس دین کے پابند ہیں میرے دوستو جس دین اسلام کے پابند ہیں جس شریعت کے پابند ہیں آج میڈیا یہ کہتی ہے کہ ان کے یہاں ظلم ہے زیادتی ہے دہشت گرد ہے لیکن میرے دوستو ہم جس دین کے پابند ہیں اس دین نے امن و امان قائم کرنے کا حکم دیا ہے امن و امان کا درس دیا ہے اور امن و امان اور رحمت و شفقت کا برتاؤ انسانوں ہی پر نہیں بلکہ اس دین نے امن و امان اور رحمت و شفقت کا برتاؤ اس دین نے حیوانوں پر چرند پرند پر جانوروں پر بھی اس دین نے رحم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سلسلے میں صحیح حین کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہ ایک خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنم رسید ہوتی ہے دخلت انار فی ہرا رب تک فلم تم ہا ولم تدا تاکل من خساس اللہ ایک خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنم رسید ہوتی ہے بلی کو باندھ دیتی ہے نہ تو اسے کچھ کھانے کے لیے دیتی ہے کہ کچھ کھا لے اور اس کی جان بچ جائے اور نہ ہی اسے چھوڑتی ہے کہ جائے اس زمین سے زمین کے گھاس پھوس کو کچھ ایسی چیزوں کو کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے یعنی اس خاتون کا ظالمانہ برتاؤ ایک حیوان کے ساتھ ایک بلی کے ساتھ ظلم کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا ناپسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس خاتون کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید فرماتا ہے تو یہ چیز بھی کیا ہے کہ اس کی نیکیوں کو ختم کرنے کی کہ نیکیوں کے باوجود وہ جہنم رسید ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مفلس قرار دی جاتی ہے تنگ دست قرار دی جاتی ہے اور اس کے مقابل میں صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحم اللہ نے کتاب السلام کے اندر ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر ہے پانچ ہزار نو سو اٹھانوے اس حدیث کے راوی ابو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں کہ ایک خاتون امرا تم بغیا اور بغایا کہ ایک ایسی خاتون جو فاحشہ خاتون تھی جو کریکٹر لیس خاتون تھی جو بد کردار خاتون تھی اس خاتون نے دیکھا کہ گرمی کا دن ہے اور گرمی سے بے چین ہو کر کے ایک کتا یہ کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں 
कि वो कुत्ता वो कुएं के इर्द गिर्द जो कीचड़ होता है प्यास की शिद्दत की वजह से वो कीचड़ चाट रहा होता है इस खातून को उस पर रहम आया इस खातून ने पानी निकाला और यह है कि उसे पिला दिया फगो फैर तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया गया तो देखिए कि दुनिया के अंदर ये तंग दस्त थी फाहिशा थी बदकार थी बदकिरदार थी नेकियों का जो नेकियों की झोली खाली थी लेकिन एक अमल कि एक कुत्ते के साथ रहमत और शफकत का बर्ताव करने की वजह से अल्लाह को अमल इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और नफ़रत का परवाना अल्लाह ताला उसे दे देता है तो ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं कि हम दुनिया के अंदर आए हुए हैं अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर दो हकूक मुतिन किए हैं एक हकूकुल्ला और एक हकूकुलदाद हकूकुल्लाह की अदायगी में अगर इंसान से कुछ कमी रह गई और अगर उसकी मौत इस हाल में हो रही है कि उसने अल्लाह ताला के साथ शिरक नहीं किया था शिरक जैसे गुनाह का इरतकब नहीं किया है और तोहद की हालत में मौत हो रही है दीगर कोताहियाँ अल्लाह के हकूक में है तो उसका मामला अल्लाह के लिए दो शक्लों में है एक तो ये है कि अल्लाह ताला उसके साथ रहमत और शफकत का मामला फरमाते हुए उसके दीगर गुनाहों पर पर्दा डाल करके अल्लाह ताला सीधे जन्नत में दाखिल कर दे या ये है कि अदल और इंसाफ की बुनियाद पर अल्लाह ताला के हकूक में उसने जो कोताहियाँ की हैं उस हिसाब से अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाले और जहन्नम में सजा देने के बाद उसको दोबारा जन्नत में दाखिल कर दे लेकिन वो हमेशा हमेश जहन्नम में नहीं रहेगा अहल सुन्नत जमात का यही अकीदा है लेकिन अगर दूसरा हक जिसका अल्लाह ताला ने हमें पाबंद बनाया है वो क्या है हकूकुल इबाद अगर बंदों के हकूक में कोताही रह गई तो अल्लाह तला सौंप देगा अल्लाह ताला भी उसमें इंटरफियर नहीं करेगा ये आपका मामला है और आपके भाई का मामला है जैसा कि आपने खुतबे के शुरू में जो हदीस मैंने पेश की कि मुफलिस कौन है मस्किन कौन है उसमें बताया गया कि नमाज का पाबंद जक़ात का पाबंद रोज़े का पाबंद अल्लाह के हकूक में नंबर वन लेकिन बंदों के हकूक में ज़ीरो था आखिर में मामला क्या हो गया उसकी नेकियों की झोलियां सब खत्म हो गई नेकियां खत्म हो गई आखिर में उनके गुनाह को इसके ऊपर डाला गया और अल्लाह ताला के हुक्म से घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया गया इसलिए बंदों के हकूक में जो कोताहियां हो रही हैं इस पर हमें अलर्ट होना चाहिए और अपने नफ्स का मुहासरा करना चाहिए हकूक में कोताही आज से मौजूदा वक्त में एक बीवी शौहर के हकूक में कोताही करती है एक शौहर बीवी के हकूक में कोताही करता है एक बाप बेटे के हकूक में कोताही करता है एक बेटा बाप के हकूक में कोताही करता है एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के हकूक में कोताही करता है एक बिजनेसमैन अपने दूसरे जो तजारत में शरीक है उसके हकूक में कोताही करता है यानी इस तरीके से कोताहियाँ होती रहती हैं और इंसान को उसका शोर नहीं होता है बीवी की शौहर के हकूक में कोताही क्या है आज कितने लोग शिकायतें करते हैं कि बीवी कितनी डिमांड है कि नाक में दम किए हुए है हमारी आमदनी दस हजार की है और बीस हजार का डिमांड की रहती है कि कोताही हुई कि नहीं हुई जितनी उसकी कैपेसिटी है जितनी सतात है उसी दायरे में रहो बीवी की कोताही शौहर के हकूक में ये भी है कि जहाँ चाह जहाँ चाह चलती फिर रही है और समझ रही है कि घर की सरबराही मेरे हाथ में है शौहर का मतलब जीरो ये भी गलत है शौहर की बीवी के हकूक में कोताही है कि शौहर जालिम अभी आज एक खातून का टेलीफोन आया 20 मिनट तक वो रो रो करके अपनी कहानी सुना रही है अपने शौहर के बारे में कि अल्लाह ताला ने नवाजा है और भरपूर नवाजा है लेकिन हालत ये है कि हमको ऐसे रखता हमारे बच्चों को कि जैसे फ़कीर लोग रह रहे हैं खाने के लिए बकीली पहनने के लिए बकीली इलाज मुआलजे में बकीली हती कि जक़ात सदका खैरा भी नहीं निकालता कोई मुश्किल अगर आ गया दस रुपया मैं दे दी हूँ तो दस रुपये का भी हिसाब लेता है 
क्यों तुमने दी ऐसे बांटोगे तो सब खत्म हो जाएगा तो ये शहरों की ज्यादती उन औरतों के सिलसिले में है वो बोलती करें क्या करें मैंने कहा यही कभी अल्लाह ताला से दुआएं करो अल्लाह ताला हिदायत दे दे और तो कोई बीमारी नहीं ना है और तो भी मैंने कहा अल्लाह से दुआएं करो कि अपने माँ बाप को बुला करके उसके जिम्मेदारों को बैठो कि आखिर ये मसला क्यों हो रहा है और जो जिम्मेदार उनको बिठा लो कि आखिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है तो क्या है कि ये हकूक बाद में होता ही ऊपर से बात बाद में मारना डांटना झलकना मारना तो सेवा बना हुआ है जाहिर सी बात है वो सिंफ नाजुक है अगर ये आपका मामला है तो ये रोज़ा नमाज जक़ात जो कर रहे हो क़यामत के दिन ये ट्रांसफ़र हो जाएगा जो ज्यादा होगी पड़ोसी पड़ोसी के ऊपर बाप बेटे के ऊपर बेटा बाप के ऊपर एक बिजनेसमैन अपने शरीक तजारत के साथ ये सब कर रहा है तो जाहिर सी बात ये हकूक इबाद में जो कोताहियाँ हैं मेरे दोस्तों अगर हो रही हूँ तो दुनिया ही के अंदर इसकी तलाफी कर लें वरना आखरत में सौदा बड़ा महंगा होगा दुनिया के अंदर आप तलाफी कर लें लेन देन क्लियर कर लें किसी को ऊपर जुल्म ज्यादी है उससे माफ़ी के तलबगार हो जाए उसके हकूक़ को हड़प किया है उसके माल को हड़प किया है उसको वापस लौटा दे दुनिया के अंदर आप रोड पे आ जाएं, रोड पे आने की आप फिक्र ना करें कहते हैं कि एक इंसान सवाल लेकर के आया पूछा हाँ ऐसा है ऐसा इनका दिया उनको टोपी इनको सर इनकी टोपी उनके सर और अखीर में बड़ी प्रॉपर्टी मैंने कहा बड़ी प्रॉपर्टी तो होगी लेकिन सब दे डालो कहा दे डालेंगे तो तो रोड पे आ जाएंगे मैंने कहा रोड पे आ जाओ ये आना बेहतर है लेकिन कल मैदान महसर में रोड पे आओगे तो सौदा महंगा पड़ेगा तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं कहा रोड पर आ जाएंगे लोग क्या कहेंगे मैंने कहा लोगों के कहने से पहले ये सोचो कि अर्श वाला क्या कहता है अर्श वाले का फरमान क्या है उस फरमान को अपनाओ लोग क्या कहेंगे लोगों को मत सोचो ये मैदान महसर में लोग तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे और आइए हकूक लिबाद में जो कोताही हो रही है जिस कोताही की बुनियाद पर कल मैदान महसर में आप मुफलिस हो जाएंगे फकीर हो जाएंगे तंगदस्त हो जाएंगे आपके ना आपकी बीवी काम आएगी ना आपका बेटा काम आएगा ना आपके दोस्त काम आएंगे ना आपके वालदे काम आएंगे हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई होगी तो आइए चंद मिसालें मैं आपके सामने सहाबा के हवाले से देता हूँ कि सहाब कराम से कुछ कोताहियाँ हो गई तो उन्होंने फ़ौर उस कोताही की तलाफी दुनिया ही के अंदर कर दी सही मुस्लिम की हदीस जिसे इमाम मुस्लिम रहम ने किताबुल मसाजिद और हदीस नंबर 1227 सौ सत्ताईस बाब व तहरीम कलाम फिसला रावी हदीस मुआविया बिन हकम असलमी रजी अल्लाह तरमाते हैं कि मेरी एक नौटी थी जो हमारी बकरियों को मदीना में उहद पहाड़ जो लोग हजुमरा करने के लिए गए होंगे शहदाए उहद जो जगह है उन खबरों की जियारत के लिए गए होंगे तो कहते हैं कि मेरी एक लौटी थी मेरी बकरियों को उहद और जवानियाँ एक एरिया है कहते उसके बीच में मेरी एक लौटी मेरी बकरियों को चरा रही थी कहते एक दिन मैं गया तो देखा बकरी गायब है पूछा उससे तो कहती है कि भेड़िया खा गया भेड़िया बकरी को खा गया तो कहते हैं कि जैसे आदम की औलाद को माली खसारा और नुकसान की बुनियाद पर तकलीफ होती है मुझे भी तकलीफ हुई कि भाई एक भेड़ी एक बकरी को भेड़िया खा गया तो नुकसान तो हुआ ही कहते मुझे भी अफसोस हुआ वाला किन्नी सकत तो हा सक कहते हैं अब कुतें बर्दाश्त न रही मैंने उसको एक चाटा लगाया किसको लौड़ी को एक चाटा प्रसिद्ध कर दिया कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो ये चीज़ मुझे बड़ी गिरा गुजरी मुझे गलती का एहसास हुआ ये देखिए ये अल्लाह वाले थे ये सहाबे सहाबी रसूल थे इनकी निगाहें आखरत में थी कि वहाँ कोताही हुई उस लौटी को उन्होंने मार दिया मारने के बाद जब वहाँ से निकले अल्लाह के रसूल की मजलिस में पहुँचे कहते हैं फ़ाज़ उमा मेरे ऊपर ये चीज़ गिरा गुजरी 
اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا افلا اوتے کو حیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لوڈی کو آزاد کیوں نہ کر دوں یعنی اگر لوڈی کو میں آزاد کر دیتا ہوں تو ایک چاٹا جو میں نے مارا ہے تلافی ہو سکتی ہے تلافی ہو سکتی ہے کہ چلیے وہ ہماری اس ظلم کو بھول جائے گی اور اسے جو تکلیف پہنچی ہے جب مجھے میں اسے آزاد کر دوں گی تو مجھے بھی معاف کر دے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے بلاؤ اسے حاضر کیا جائے جب وہ لوٹی لائی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں اس کا اگزام لیتے ہیں سوال کرتے ہیں اور اگر وہ سوال آج لوگوں سے کیا جائے تو اب تو کچھ حد تک بیداری آ گئی ہے لیکن ابھی بھی اکثر لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عین اللہ اللہ کدھر ہے کہتے ہیں سما اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کہتے ہیں من آنا میں کون ہوں تجھ سے میں مخاطب ہوں تجھ سے میں بات کر رہا ہوں میں کون ہوں کہتے ہیں انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آتکہا فإنہا مؤمنہ اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ تو اللہ پر ایمان لانے والی لوڈی ہے سنا آپ نے خالج میں نہیں گئی تھی اسکول میں نہیں گئی تھی فیزکس اور سائنس اور میت نہیں پڑھنے والی تھی بخری کو چرانے والی تھی لیکن فطرت پہ تھی جانتی تھی اللہ کی معرفت تھی اللہ کے رسول کی معرفت تھی اور آج ایک انسان ہائی ایجوکیٹڈ ہے دنیاوی تعلیم میں اپنا اپنے فیلڈ میں لوہا منوا چکا ہے اپنے فن کا اسپیسلسٹ ہے لیکن جس رب نے اسے پیدا کیا ہے اس رب کی اسے معرفت نہیں ہے کہتا اللہ تعالیٰ حضرت کے موجود ہے تو سنا آپ نے صحابی رسول معاویہ بن حکم اسفلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق العباد میں کوتا ہی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اس لوڈی کو مارا تھا نا لیکن یاد کیا کہ یہ سودا مہنگا پر جائے گا اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوڈی تو روگ آ کر کے رہ جائے گی لیکن قیامت کے دن دامن پکڑے گی ادھر ہم کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آئے گا وہاں سودا بڑا مہنگا پڑے گا اس لئے دنیا ہی کے اندر تلافی کر لی اور اس خاکم کو آزاد کر دیا دوسرا واقعہ ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس حدیث پر امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان باب و صحبت الممالیک اور حدیث نمبر 4398 4398 نمبر کی حدیث ہے ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنتو ادریب غلام لی یوما اس سمیت سوتم من خلفی اے لم یا ابا مسود لاللہ اقدر علیک منک علی فید التفت فیدا ہوا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت ہوا حر لوجہ اللہ قال لو لم تفعل للحفتک النار او لمستک النار ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں ہمارے لئے عبرت ہے کہ ہماری آفس میں ہمارے گڑاؤں میں ہمارے ماتحتی میں کچھ ورکر ہیں جو کام کرتے ہیں کہتے ہیں میرا ایک غلام تھا میرا ایک سرونٹ تھا میرا ایک نوکر تھا اسے ایک دن میں پیڑائی کر رہا تھا مار رہا تھا کہہ رہے اس کو میں مار رہا تھا اتنے میں میرے پیچھے سے ایک آواز سنائی پڑی پیچھے سے ایک آواز سنائی پڑی وہ آواز کیا تھی اے لم یا ابا مسعود لاللہ اقدر علیک من کا علی ابو مسعود حسیار ہو جاؤ جتنا تم اس نوکے کے اوپر طاقت رکھتے ہو پاور رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر طاقت رکھتا ہے یہ نوکر ہے اس کے تم مالک ہو یہ غلام ہے تمہاری ماتحتی میں ہو سمجھ رہے ہو پورا ہول میرا اس کے اوپر ہے اور اس کی پٹائی کر رہے ہو لیکن تم یہ کیوں بھولے بھی ہو کہ سپر پاور طاقت اللہ کی جو عرش پر ہے وہ کہیں زیادہ طاقت رکھتا ہے تمہارے اوپر تمہاری گرفت کرنے کے لیے تمہیں سبق سکھانے کے لیے وہ اللہ کو کیوں بھولے بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ تم پر طاقت رکھتا ہے 
کہتے ہیں فعید التفت یہ آواز اچانک سنائی پڑی تو میں مڑ کر کے دیکھتا ہوں فعیدہ ہوا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتا ہوں کہ آواز دینے والے وہ کون ہیں سید الانبیاء والمرسلین آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دینے والے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا ہوا حر لوجہ اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے اللہ کی خزمودی کے لئے میں اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں اللہ کے لئے میں اس کو آزاد کر رہا ہوں غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہمارا سرونٹ ہے ہمارا نوکر ہے یہ حقوق العباد میں ہوتا ہی کہ کوئی غلطی ہوئی اس غلطی پر اتنی پٹائی پٹائی کرتے جا رہا ہوں غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ تو حقوق العباد میں کوتا ہی ہو رہی ہے اگر اس کی تلافی میں نے دنیا کے اندر نہیں کی تو کل میدان محشر میں مسکینوں اور فقیروں کی مفلسوں کی فیرس میں آ جاؤں گا تو وہاں ہمارے لئے خیر نہیں ہوگی احساس کر لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہوا حرم لوجہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے اس کو آزاد کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا کہا لَوْ لَمْ تَفَلْ لَلَحْفَتْكَ النَّارَ اَوْ لَمَسَتْكَ النَّارَ کہ اگر تم اس سرونڈ کو اس غلام کو اور اس نوکر کو تم آزاد نہ کیے ہوتے تو جہنم کی آگ تم کو جلاتی جہنم کی آگ میں تم کو جلنا پڑتا یہ کون ہیں صحابی رسول ہیں لیکن غلام پر زیادتی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہوا غلطی کا تم نے احساس کر لیا اور اس غلطی کا احساس کر کے اس نوکر کو تم نے اللہ کے لئے آزاد کر دیا اگر یہ تم نہ کیے ہوتے اس نوکر کو آزاد نہ کیے ہوتے تو اس جرم کی بنیاد پر قیامت کے دن تم کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑتا یہ صلف تھے یہ صحابہ اکرام تھے حقوق العباد میں اگر کوتائی ہو گئی اس کوتائی کا احساس کر لیے اور انہیں اس بات کی فکر دامنگیر ہو گئی کہ کل میدان محشر میں ہم مفلسوں کی فقرہ کی محتاجین کی فیرس میں ہمارا سمار نہ ہو کیونکہ اگر قیامت کے دن میں مفلسوں کی فیرس میں آ گیا مسکینوں کی فیرس میں آ گیا تو سیدھا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا کاش کی یہ فکر ہمارے دلوں میں آ جائے یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے آج تو لوگ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ ایک انسان ہے دوسرے کے انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے وہ بیچارہ کسی طرح سے کہا چلیے فلا صاحب کے پاس چلتے ہیں یا یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے پاس گیا فیصل کے حصیت سے وہ سمجھانے لگا اخیر میں یہ اتنا ظالم ہے جاؤ جاؤ جو کرنا ہو کر لو دیکھ لیں گے جہاں جانا ہو جہاں جاؤ دیکھ لیں گے یہ ایک مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے دیکھ لیں گے اور یہ سمجھو کہ وہ رب جو عرش پر ہے وہ جب تمہاری دیکھنے میں اتر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اِذَا آرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ قُنْ فَيَقُونَ جب اللہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ جس زبان سے جس ظلم اور زیادتی کر چکے ہو اور دھرلے سے کہہ رہو کہ جو کرنا ہو کر لو جہاں جانا ہو چلے جاؤ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان گنگی کر دے تمہارے ہاتھوں کو سل کر دے تمہارے پیروں کی طاقت چلنے کی ختم کر دے اور ممکن ہے کہ اس وقت تمہیں دنیا سے اٹھا بھی لے اسی حال میں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ایک انسان کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ دنیا تنگ ہو جائے دنیا کی نگاہ میں فقیر اور مخلص اور محتاج کی شکل میں زندگی گزار لو یہ تمہیں فخر ہونا چاہیے اس لئے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی سان تو دیکھو امہات المومنین کا بیان ہے کہ ہمارے گھروں میں دو مہینہ نہیں تیسرے مہینے کا چاد نظر آ جاتا تھا اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا گزر خجور اور پانی پہ ہوا کرتا گھر میں چلے نہیں جلتے تھے 
اللہ کی کوئی چیز کہیں سے حدیے میں آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل لوڈ نمونہ ہیں دنیا میں لوگ مفلس سمجھیں محتاط سمجھیں تنگ دست سمجھیں تنگ دستی آ جائے اللہ کے لیے گوارا کر لو برداشت کر لو لیکن اپنی آخرت تنگ مند ہونے دو دنیا کی مالداری اور عیش و آرائش کو لے کر کے لوگوں کے جائیداد کو ہڑپ کر کے لوگوں پر ظلم کر کے لوگوں کو لوگوں کو نہ حق ستاتے ہوئے مڈر کرتے ہوئے اور دنیا کے طرح طرح کے ہیلے اپناتے ہوئے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے دنیا کو سادہ مت کرو بلکہ اپنی آخرت کو کسادگی پھر کرو کہ کل آخرت کے دن آپ مفلسوں کی فہرست میں نہ جائیں کیونکہ آخرت میں مفلسوں کی فہرست میں آ گئے تو میرے دوستو انجام خیر کا نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق ادا فرما اور دنیا کے اندر ہماری زندگی اگر فخر و فاقہ کی حال میں گزرے یا نوبت آ جائے تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی خسنودی کے لیے وہ دن گزار دینا چاہیے انما یوف صابرون اجر ہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیتا ہے اور ہماری فکر ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کام کے کرنے کی بنیاد پر کل بارگاہ الہی میں جب ہم پیش کیے جائیں تو ہمارا شمار مفلسوں میں ہو محتاجوں میں ہو مسکینوں میں ہو اس لیے کہ اس دن جو خسارہ ہوگا اس خسارے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے اور اگر کسی وجہ سے ہم نے حقوق الباد میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہو تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اب اس انسان سے معافی کے طلبگار ہو جائیں اور یہ ہے کہ اگر مال کے لین دین کا مسئلہ ہے اس کو لے دے کر کے دنیا کے اندر معاملہ ہم صاف کر لیں تاکہ کل ہماری موت ہو تو ہم مسکین بن کے فقیر بن کے محتاج بن کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کے کرنے سے تیری خسمودی لازم آئے اور ہمیں اور آپ تمام حضرات کو ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی لازم آئے اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں خاتمہ خیر پر ہوا ہو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے انہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور وردگار عالم جب تک ہم اس دنیا میں باقی رہیں ایمان پر باقی رہیں ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو کل ہمیں بھی لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے قبر کے تاری گڈھے میں دفنا دے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قبروں کو نور سے بھر دے ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا لے اور جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ تبارک تعالیٰ دشمن اسلام ہماری مقدسات خاص طور سے عرض حرمین حرم مکی حرم مدنی اور بیت المقدس کے خلاف جو آئے دن طرح طرح کی سازشیں اور مکر و فریب کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو انہی کے خلاف استعمال فرما اللہ عالمین صحاب کرام جو انبیاء کرام کے بعد جو عظیم شخصیات ہیں موجودہ وقت میں ایک فتنہ کہ کتنے سے فساق اور فجار جنم لے رہے ہیں لے چکے ہیں جو صحاب کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے کہ صحاب کرام کو صحاب کرام کے مقام کو سمجھیں ان کے مرتبے کو سمجھیں ان کی قدر کریں اور یہ ہے کہ زبان کا بیجا استعمال کرنے سے بچیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحاب کرام کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور یہ ہے کہ صحاب کرام کی شان میں جو بھی گستاخیاں ہو رہی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان گستاخیوں کی دفاع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما و صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ